Good afternoon class. Welcome to your channel Inglés para tu vida. In the class of today, I'm going to show you that there are three different kinds of learners. Existen tres tipos diferentes de aprendiz o estudiantes o alumnos eh, con, según las habilidades que ustedes tengan. Tenemos el visual learner o el aprendiz o estudiante visual. Eh, ¿En qué consiste esto? Este tipo de alumnos eh, gusta de separar el vocabulario que va aprendiendo, por ejemplo, eh, gusta mucho de observar o mirar figuras eh, y se concentra, por ejemplo, si fuera una película, en el subtítulo más que en la trama. ¿Ok? So, here you are, the visual learner. Mm -hmm. Separate and repeat vocabulary. No, when they have new vocabulary, they like to separate it and classify and then repeat it. Uh, uh, they watch pictures instead of the the letters that it has, uh, and they concentrate on the subtitles in the case of the films, right? Para este tipo de alumnos, nosotros ya hemos hecho anteriormente eh, un ejercicio sobre las rutinas. ¿Se acuerdan que teníamos que crear nuestras propias oraciones? Eh, hicimos hace poco un video con ocho oraciones sobre a qué horas me levanto, a qué horas voy al trabajo, vuelvo del trabajo. Y yo les decía que podían cambiar esas oraciones y eh, ponerles diferentes horas. For example, eh, yo me levanto, I get up at 7 o'clock, I go to work at 8.30, etc., etc., etc. Pero si me pongo a pensar cómo será la vida de un presentador de televisión, por ejemplo, a TV presenter, mm, si sale a las 7 en un programa de la mañana, entonces voy a suponer que soy yo misma, I get up at 4 o'clock in the morning, I go to work at 5.30, Cambio las horas. Voy creando en mi mente eh, una historia diferente según el personaje en el cual estoy pensando. Para ellos es muy importante, para este tipo de alumnos, create sentences, ¿no? For example, eh, pueden escribir have lunch, get up, go to work, go to bed. Y de allí, solamente con esas palabritas van creando mentalmente sus Frases, ¿no? Only with these words eh, they can create sentences, complete sentences, including hours, ¿no? For example, I have lunch at home at 2 o'clock, I get up at 8.30, I go to work at about 9 o'clock, I go to bed at 10 p.m. Uh -huh. Y este tipo de alumnos se llaman alumnos visuales, visual learners. Right? En el siguiente video vamos a ver dos tipos más de aprendices o estudiantes y cómo llegar a ellos. In the next two videos we are going to check two more learners and uh, how can we get the best from them. Thank you very much for your attention. No olvides de suscribirte a este su canal Inglés para tu vida, un canal hecho pensando en ti y darle click al botón de me gusta. Bye.